नमस्कार दर्शक बृंद आज को इस श्रृंखला में यहाँ स्वागत है आज को हम इस कार्यक्रम में शारी रोग रन्जन डिसऑर्डर को बारे में डाक्टर सीपी सेराई सरसंग कहीं कुरा आम को सुरुआत करो डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में यहाँ लगत मेरे पे नमस्कार डॉक्टर साहब हजूल भाथ कन्वर्जन डिसऑर्डर को बारे में ना कस्त हो कन्वर्जन डिसऑर्डर के हम मस्तिष्क में दुई खाल मस्तिष्क होशी मस्तिष्क अथवा कन्सिस् माइंड भर्क बेहोशी मस्तिष्क अनकसिस् माइंड हम पीड़ादायी घटना तनाव तो अनकसिस् माइंड में बसिरा हो तो अनकसिस् माइंड में धेरे समय बसिरा एक्सी चाहे तो कन्वर्ट होने भाई हम इस कन्वर्सन डिस्टर्डर बने को रसरी कन्वर्ट हो भादा खेल कुछ लक्षण को लक्षण देखा कन्वर्ट हो डॉक्टर साहब यो होनी अब तनाव बने तो हर एक हो आज भोलि है इवन अब नर्सरी क्लास पढ़ने बच्चा देखि लेकर ऊ वृद्धर समेत होना अब तर अब तो स्ट्रेस के आपूल कंट्रोल कर न सकर हो या कसरी ये रोग में परिणत हो दुई खाल होता देखिने खाले स्ट्रेस जो हम देखा भाई अर्क नदेखिने खाले स्ट्रेस मन में बसिरा हो मन में था नई गए बसि कलेक्शन भर वर्षों देखि बसि हो पीड़ा को रूप में भि बस हो एक्सी निस्लि आँच कि तब कतिपय हम कलदर में जस्तों अब सासू बुहारी सासू ने नराम्रेरा भाई बुहारी सहर बस तर भि मन में तो कलेक्शन भर बस अथवा यो सीचुएस धेरे होना तो कलेक्शन भर बस थपिंद थपिंद गए एक्सी चाहे विस्फोट हो जस्तु प्रेसर कुकर में हावा धे भरियो चिट्ठी लगे नस्त भाई विस्फोट जस्त हो रही बिरामी लक्षण देखा थाल्स अब विभिन्न खाल लक्षण आसमें एटा चाह तक काम ने बग्ने भर आँच म फलानाम है म फलना यो कर बिरामी भाई अभी कई समय को लगी मत होने एक दुई घंटा मत होने एक दुई घंटा जस्ता जस्ते होने मैं देवी चढ़ो वाले बोलने तो एकदम धेरे आँच हाई तो इस हम ट्रांसलाइंट पोजिशन भी भाई इंग्लिश मेंी में काम लेकर बग्ने वाले भाई है यह खाल भो अर्क पेरालाइसि भर आने हाथ नचलने खुट्टा नचलने है जो अरु नशा संबंधी न्यूरोलॉजिकल उमंद अलग कहीं फरक हो बाहे अब जस्तु नदेखिने के चीज तर देख भाई बोलने न सकने छोए को था नी अमोरी न होने जस्तु तब एक कुरा गए अच्छे सोचा खेल के बारे में थाई ना हई तेल डिस एमनेसिया भाई अर्क एट इंट्रेस्टिंग खाल फ्यूग वाले भाई ये कस्तों भादा खेल एवं मं एक ठावट अर्क ठाव में पुग्ने रहा को सब कुरा बिर्सने एट विद्यार्थी चितवन में छक्सी चाहिए तो स्कूल जाना वाले गा विद्यार्थी बुटोल में पुग्स भुटोल में पुगे उसके अगड़ी को सब बिर्स अभी तो बाबू आमा के भाजपा मेरे छोरा छोरी अथवा चाहे अपहरण भो भर भाई अपहरण भर उ तस्त फिलिंग हो तर चाहे अब अपहरण करने मानी कोई भी होते तो तू बच्चा चाहे वहाँ बुटोल पुगे हो फिर तैं ग उसे सब फिर फोन आँच हरा हरा पी आईपुग यो खाल विभिन्न रूप में चाहिए स्टेज कन्वर्ट भर आने भाई इस कन्वर्सन डिस्टर्डर भाला पैला हिस्टेरिया बनी तो पैला महिला में मत होने महिला में पाठे गुक कारण हो कि हिस्टेरिया बनी थो अब यह सेक्सुअल कारण होने पुरानों रूढ़ीवादी तो थी तर तो होने खाल स्टेज जो मन में बसिखे अरुला भाया छेन मन में कलेक्शन भर तो पीड़ा चाहे मन में बसिखा चाहिए होने खाले अलग नया कंसेप्ट जो हजूल भाई कि पेरालाइसिस होने है तो जो जब उस डिस्डर भर जब ऊ ढल है ढल्द खेल भैराखने हो कि पच्चीस रहता कि कस्त अब इसमें कस्त भादा खी लक्षण लगातार आई राख्ते हैं कई समय मत रह जो बिरामी अब मतलब मढल्ला आटे वाले अब सामत आओ वो बोला बोला पे बिरामी ओसिन में जाला अथवा कत हो मजा आ बिरामी सुत् उस चिमाखे दुख्ते उस बोला उठ्तेन फिर सर्टेन पीरियड पे आप उठ रारी रोग में करीब ये हो छी रोग में अरुला बोला रिरामी चोटपटक लग् इसमें चोटपटक लगे बिरामी बिस्तार सुत् बिस्तार ढल् यो खाल रोग कसरी रोकथाम कसरी करने उपचार कसरी अब मेन कब्बी को बाहर निकालने औषधी खुआ निकालना सकता 
अथवा कुरा गर्दै 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 गरेर बिस्तारै चाहिँ उले कुराहरु भन्यो भने बिरामीको लक्षण आफै निको हुन्छ जुन अब कति यो अब न्यूज पेपरहरुमा पनि आइराखेको हुन्छ हैन अब यो अलि बिकट जिल्लामा चाहिँ नि अब त्यो एउटा स्कुलमा चाहिँ अब कुनै अब उ छात्राहरुलाई हैन कुनै अब छात्राहरुले एक दुई जनाले हुने बित्तिकै सम्पूर्ण अब उसको ग्रुप नै हुने उनीहरुलाई पनि त्यस्तै रोगले अटैक गरि हाल्ने त्यस्तो न्यूज आइराखेको पाइन्छ हैन खास यसको कारण के हो र कस्तो रोग हो त्यो चाहिँ एक जना मान्छेले चाहिँ तनावै भएको हुन्छ त्यो सुरुमा चाहिँ है अनि त्यसपछि सास बढ्ने त्यसपछि काम यस्तो पनि हुने ढल्ने सास फेर्न गाह्रो भएको हुने अप्ठ्यारो हुने यस्तो खालको भएर एकजना बिरामीले देखिन्छ जब त्यो अर्काले हेर्छ जस्तो हामीलाई गाडीमा चढ्दाखेरि हामीलाई भोमिटिङ भएको हामी हुन्छ नि एउटालाई भोमिट भयो भने अर्कालाई पनि भोमिट हुन खोज्छ मलाई भोमिट हुन्छ जस्तो लायो भने अर्को भइहाल्छ फेरि त्यही खालको चाहिँ लक्षण चाहिँ यसमा चाहिँ लागू हुन्छ र अर्कोलाई पनि त्यस्तो हुन्छ अर्कोलाई पनि त्यस्तो हुन्छ छात्र मात्रै होइन छात्रालाई पनि हुन्छ फेरि मे भनौँ न केटा केटी दुईटैलाई हुन्छ स्कुलहरूमा अनि जति वास्ता गऱ्यो उति बढ्छ जति ध्यान दियो उति बढ्छ है त्यस कारणले त्यस्तो न्युजहरू आएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अस्पताल ल्याएपछि एकै ठाउँमा राख्दैनौँ है फरक फरक कोठामा राख्छौँ र यो त्यस्तो खतरा रोग होइन डेन्जर रोग होइन यसमा केही आत्तिनु पर्दैन भनेपछि बिस्तारै अनि हराउँदै जान्छ त्यस्तो छ जब उनीहरूलाई अब त्यो रोगलाई अट्याक गऱ्यो होइन त्यसपछि चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सान्त्वना दिएर होइन यो अब काउन्सिलिङ गर्ने अनि रोगको बारेमा जानकारी गराइदिने यो डेन्जर रोग होइन भनेर भनिदिने होइन त्यो खालको र एउटाले अर्कालाई देखिने खालको हुनुहुँदैन एउटालाई उसलाई एउटालाई बढी भएको देख्यो भने अर्कोलाई पनि त्यस्तै हो नि फेरि ल मलाई उसलाई यस्तो भएछ ऊ ढलेछ अब मलाई पनि हुन्छ भन्यो भने उसलाई पनि फेरि त्यस्तै हुने अलिक बिकट ठाउँतिर होइन जो अब अलिक महिलाहरूले धेरै देखिन्छ नि त यस्तो रोगहरू होइन देखिँदाखेरि अनि उनीहरूले चाहिँ अब बोक्सीको सङ्ख्या दिने त्यस्तो हुन्छ नि त होइन यो चाहिँ कस्तो यो अवेरनेसको कमीले गर्दाखेरि भएको हो कि के हो पाहाडी जिल्लाहरू भयो तराईको रिमोट एरियाहरू भयो त्यस्तोमा चाहिँ त्यस्तो मेन्टल भन्ने होइन यो चाहिँ बोक्सीको कारणले हुन्छ बोक्सीले एउटा बोक्सीले हजारौँलाई दुःख दिन्छ र बोक्सीलाई ठिक गर्नुपर्छ बोक्सीलाई मार्नुपर्छ भनेर कति नराम्रो घटनाहरू घटेको पनि छ त्यस कारणले यो जनचेतनाको कमी नै हो यो चाहिँ अब यसलाई पनि त्यही अब काउन्सिलिङहरू गरेर ठिक गर्न सक्छ हामी मेन त हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ अनि बिरामीको बिरामीलाई त्यो दबिएर बसेको कुराहरू बाहिर निकाल्न खोज्छौँ है काउन्सिलिङ थ्रुबाट औषधीको प्रयोग पनि हामी गर्छौँ अनि अरू बिरामीको मान्छेलाई पनि त्यस्तो धेरै लक्षणलाई व्यवस्था गर्नु भनेर भन्छौँ बिरामीलाई पनि ठुलो रोग होइन यो आत्तिन पनि रोग होइन बरू भित्र मनमा टेन्सन हुनसक्छ भनेर भनिदिन्छौँ भनेपछि बिस्तारै चाहिँ यो कम हुन्छ त्यति लामो औषधी खान पर्ने होइन यो एक दुई महिना खाएपछि राम्रो भइहाल्छ यो प्रसङ्ग बदलौँ है हजुरले भन्नुभएको थियो कि अब छारे रोग र कन्भर्सन डिसअर्डर चाहिँ लगभग अलिकति फरक चाहिँ छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन छारे रोग के हो छ यसको बारेमा अलिकति बताइ छारे रोग भने कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ मस्तिष्कमा चाहिँ अनियन्त्रित खालको विद्युतीय प्रवाह भनेर भन्छ है अब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अनकन्ट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अथवा त्यत्तिकै अनियन्त्रित खालको विद्युतीय प्रवाह हुने ब्रेन भने कस्तो हो भने हाम्रो शरीरको सबै भागहरू चाहिँ त्यसमा छ सबै भागलाई कन्ट्रोल गर्ने चिज छ त्यहाँ है हातको भाग पनि छ खुट्टाको भाग पनि छ मुखको भाग पनि छ अनि त्यो कहाँ कहाँ जान्छ त्यही किसिमको लसेर देखाइदिन्छ सबैतिर गयो भने ढल्छ हातको भागमा मात्रै गयो भने हात चल चल्ने हुन्छ खुट्टाको भाग खुट्टा चल्छ यस्तो खालको हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ धेरै जसोलाई हुने चाहिँ हामी चाहिँ जुन चनलाइट टो टोल्ने कोल्ने सिजन भनेर भन्छौँ अथवा एक खालको इपिलेप्सी हो जुन त्यो चाहिँ अचानक काम्ने मुबाट फिज निकाल्ने कराउने ढल्ने र बेहोस हुने अनि पन्ध्र बिस मिनटपछि फेरि उठ्ने यस्तो खालको हुन्छ है त यो चाहिँ यसलाई हामी छारो रोग भनेर भन्छौँ कतिपय चाहिँ अब अलिकति अन्धविश्वास नै भनौँ न होइन अब त्यसरी ढल्ने बित्तिकै अब जुत्ताहरू स्मेल गराइदिने देखिएर त्यस्तो गर्छ त्यो गर्नु के ठिक हो कि के हो एकदमै नराम्रो है त्यस कारणले धेरै मान्छेहरूलाई कन्फ्युजन छ छारो रोग हो कि हिस्टेरिया हो कन्भर्सन डिसअर्डर यो कन्फ्युज छ कि धेरै तरिको उस्तै उस्तै देखिन्छ हेर्दाखेरि अब कन्भर्सनलाई बरू अब त्यो के के भएर अप्ठ्यारो भएर उठला भन्ने हुन्छ तर छारो रोगमा त्यस्तो कुनै फाइदा हुँदैन होइन छारो रोग भएपछि चाहिँ औषधी खुवाउनै पर्छ कम्तीमा तिनदेखि पाँच वर्ष औषधी खुवाउनु पर्छ अब भइराखेको बेलामा चाहिँ बचाउनु पऱ्यो एकपल्ट ढल्ला त केही नहोला तर पटक पटक ढल्यो भने मान्छे मर्न सक्छ यो रोगलाई चाहिँ उ थेरापी पनि युज हुन्छ कि जस्ट औषधी मात्र खाने हो मुख्य त औषधी नै हो तर थोरै काउन्सिलिङहरू पनि आवश्यक छ कहिलेकाहीँ यो ब्रेनको कुरा भएकोले अरू अरू कहीँ समस्या पनि आइदिन्छ कि त्यस कारणले औषधी चाहिँ कम्तीमा तिनदेखि पाँच वर्ष धेरै युज गर्छ अन्तिमपल्ट ढलेको मितिबाट फेरि है अब कसैलाई फेरि पाँच वर्ष
हाई अब कोई कोई अलग गाड़ा होने जाए कोई कोई अलग जाए वो तीन वर्षा पांच वर्षा उसे दिखाई पूरी राम रहो होने जाए फिफ्टी परसेंट ला राम रहो होने जाए फिफ्टी परसेंट ला जाए अली बॉडी पे खाना पार्न सकता है जिन्हें और सुधी खादा खेरी रा आप उपचार में रहा दाचे ही ना बीरा मिले से की कस्तो सातरकता � ईजी बन जाता हूँ उनसा सिटीशन जो बन जाता हूँ उनसा है ना तेरे तो पनी एक बार रखो मतलब एक बार तो हेरे को होने पर हो कुने खाल को साइड फिर और आए बनी तेरा ही फिर हॉस्टल में त्याग होने पर हो ये कुरावरु आवश्यक खासकर ये नियमित रूप में चाहिए आवश्यक खाने पर चाहिए कोई बीर्सी बनी समझो के बेला खाना पड़े आवश्यक चाहिए कुने आलता छोड़ने होंगे ना अंजनी वो खाने वाले आवश्यक के जून अब उसले खांसन है ना बीरामिल आवश्यक खांसन तो आवश्यक दिले से नहीं कुछ तो यो एलर्जी लाहटा होने काम तो बैलेंस गरम नहीं होना चाहिए। यूरो दूरी नहीं चांसेस अच्छा किस है? धेरे बीरा में यूरो आवश्यक दिए पर ही राम रोज रिस्पांस गर्सन। कि धेरे खाल का आवश्यक दिया चन और आइली राम राम रोज आवश्यक दिए आसन आवश्यक खाए पर ही प्राय दूरी देना धेरे वस्तु। और कई लेकिन दूरी जा दूरी वाले फिर आवश्यक एक तो इस्टॉप कर दें, घटना में दे ये घटना में दे ये घटना में लांच हम, भाई तेजस्व कर दा हैरी पनी कोई लिखाई चाहिए, फेरी चाहिए, ब्रेन ले, ब्रेन को तो एक्टिविटी धान्य सोख देना, सोख के ना वही फेरी ढाल सा, ढाले वाली तेजस्व मान चला चाहिए, और लाम वापस दी खाना पन पौन सोख दा कोई लिखास करी, इच्छा रहे रुकने नहीं हो जेनेटिक और बैठे पे नहीं होने से क्यों सर जेनेटिक होने से और उपने खाल को मजे बने नहीं आज जुगा को फुल पौराणिक पे होने से हेड इंजरी भाई हो काम बट लॉर्ड हो पच्चीस हजार रुपए निकलने से ट्यूमर और बारे पे नहीं होने से इस तो सा तो अरे कारण भी नहीं आऊंगी पनी धेरे नहीं होने से अब यो इसको एक्सप्लेनेशन सही है अभी साइकोजेनिक भूमिति में आये रहने सकते हैं जस्ट तो बस में चढ़ता है ये वाले भूमिति का रहने और लाभ में भूमिति होने सा तो खाल को सब पहले भूमिति में पर्सन छाये नहीं फेरी माला होने ना मेरे पास ऐसे उल्ला होने ना तो माला होने सा होने सा बंदा में आखि� अब एज अ डॉक्टर है ना एज अ प्रोफेसर आउट ले अब सलाह दिनों पर दाहिरी से वो नॉर्मल मैन से ले रहा जो अब जो तभी नहीं अब रोग बाटे पीड़ित होने से ना जो अब मानसिक रोग बाटे पीड़ित होने से ना वो आ रहे से अब सोचता है अब मानसिक रूप में सोचता होना को लगी से क्या कुछ तो से सतर कतारो अपने नेगेटिव तेरा मन नला नहीं है ऐ अब रामरो कुरा पनी बैठे हैं उनसे नरामरो कुरा नहीं भाव उनसे तेरा बैलेंस करना पड़े तो रामरो कुरा बीच नहीं नरामरो तेरा मतलब लॉ इन तो रामरो होते हैं ना ऐ अन्य मन को कुरा और लब भन्ना भन्ने बानी करने मेन कुरो चाहिए मन को कुरा मन में दो बीरा बॉस हो मन में � नौ निखाल को है ना कोई लेकिन नौ चांदा नौ चांदी पे नहीं समझ सेवरु भाई दिन सा जब तो प्राकृतिक पार्क पर वो भाई भूकंप पर भाई भूकंप बाटो कत्ती मैन सेवरु घर नाचियो के घरो तेली पे मेंटल इलेस निकाल लेनी अत्याला सॉइल घर न पड़ो सॉइल न सॉकने छह मतलब बड़ा उन्हीं सॉइल न सॉइ अंत में हम लोग टेलीविजन ऐड रखना को दर्शक करने की बहाने जानेंगे सर। पुराने कुरा आउट जो रूढ़ीवादी कुरा आउट सं तेज़ में विश्वास नौ करने वाला है। किन्हें मैंने देखी अब आइलेगो ज़माना में तो बॉक्सी लागनी बहुत लागनी इस तो लागी कहीं पनी होते हैं ना तोरा तो मैं तो मैं दौरा उन्हें बोलूँगी � दौर आए के के पे इंसान है तो आरा जाएंगे वाला ढूंगा ले बनी तौर सीन सा ये दिच्छे तेज़ तो विश्वास कर रहे हैं तेज़ कहने ले और ना बस एक रूढ़ी बादी करा उनमें विश्वास करना होता है ना दर्शक बिन आज तो क्लाइंट हमरे कार्यक्रम इतने आशा था यहाँ रूले हमरे इस कार्यक्रम बात के ही जानकारी और अवश्य पनी लेने भाई वाला 
हमारे आगामी कार्यक्रम यहाँ हेन नभूल्होला हम आगामी कार्यक्रम में हमी सवेश करने दूर्वेशन संबंधी कहीं कुरा आपको व्यस्तता को बावजूद भी हमीर समय दिए हम इस कार्यक्रम में आईदी भाई में डाक्टर सीपी चटाईजूला धन्यवाद दीद हम इस कार्यक्रम आज को लगी ये नई हस्त नमस्कार मेरे धन्यवाद यहाँ लर्शक